వచ్చే ఎన్నికల కోసం చంద్రబాబు మాస్టర్ ప్లాన్ ఎన్నికల్లో గెలవాలంటే ప్రశాంత్ కిషోర్ సాయం తీసుకుంటే చాలన్న భావన ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ఉంది రెండు వేల పద్నాలుగులో మోదీ ఘన విజయం మొన్నటికి మొన్న ఏపీ ఎన్నికల్లో జగన్ ఘన విజయం ఆ తర్వాత మమతా బెనర్జీ కూడా ప్రశాంత్ కిషోర్ను హైర్ చేసుకుంటున్న నేపథ్యంలో ప్రశాంత్ కిషోర్ హాట్ కేకులా మారారు అధికారం కోల్పోయిన పార్టీలు వచ్చే ఎన్నికల్లో గెలుపు కష్టమేనని భయపడుతున్న పార్టీలు ప్రశాంత్ కిషోర్ సేవలు తమకు దొరుకుతాయా అని ట్రై చేస్తున్నాయి అదే కోవలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అధికారం కోల్పోయిన తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు కూడా వచ్చే ఎన్నికలకు వ్యూహకర్త కోసం ఇప్పటి నుంచే గాలిస్తున్నారట అయితే ఆయన ప్రశాంత్ కిషోర్ కోసం మాత్రం కాదు ఇప్పటికే ప్రశాంత్ కిషోర్ తమ రాజకీయ ప్రత్యర్థి వైసీపీకి పనిచేయడంతో ఆయన ఎంత మాత్రం ఆప్షన్ కాకుండా పోయారు దీంతో ప్రశాంత్ కిషోర్ని మించిపోయే వ్యూహకర్త కావాలని చంద్రబాబు ప్రయత్నిస్తున్నారట భారతదేశంలో అలాంటి అవకాశం లేకపోవడంతో విదేశాలకు చెందిన స్ట్రాటజిస్టులపై చంద్రబాబు కన్ను పడినట్లు సమాచారం మోదీ ప్రభుత్వం జమిలి ఎన్నికల దిశగా వడివడిగా అడుగులు వేస్తున్న నేపథ్యంలో షెడ్యూల్ ప్రకారం రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో కాకుండా బాగా ముందుగానే ఎన్నికలు వస్తాయని అంతా అంచనా వేస్తున్నారు అదే జరిగితే ఇప్పటి నుంచే ఎన్నికలకు సిద్ధం కావాల్సి ఉంటుంది మొన్నటి ఎన్నికల్లో దారుణంగా దెబ్బతిని ఉండడంతో మొత్తం క్షేత్రస్థాయి నుంచి నిర్మించుకుంటూ రావాల్సి ఉంది ఇందుకు చాలా సమయం పడుతుంది చాలా ఆలోచనలు వనరులు కొత్త ఎత్తుగడలు వ్యూహాలు అవసరమవుతాయి పార్టీలోని సీనియర్లు తన మనుషులనే ఎప్పటిలా నమ్ముకుంటే తన మెప్పు కోసం తన ముఖస్థుతి కోసం వాస్తవాలు తనకు తెలియకుండా చేసే ప్రమాదం ఉందని అలా చేయడం వల్లే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో దెబ్బయ్యామని చంద్రబాబుకు ఇప్పుడు జ్ఞానోదయం అయిందట దాంతో పూర్తిగా ప్రొఫెషనల్గా పనిచేసే విదేశీ ఎన్నికల స్ట్రాటజిస్టులను నియమించుకుని వారికి స్థానిక మేధావులు వ్యూహకర్తల సహకారం అందిస్తూ ఇక్కడ పరిస్థితులకు తగ్గట్లుగా ఎన్నికల వ్యూహాలు రచించాలని చంద్రబాబు ఏచిస్తున్నట్లు సమాచారం ప్రశాంత్ కిషోర్ను తలదన్నేలా ఇంటర్నేషనల్ వ్యూహకర్తలను దించాలని చంద్రబాబు ప్రయత్నిస్తున్నారట ఇందుకోసం హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ పొలిటికల్ కన్సల్టెంట్ రెండు వేల పదహారు అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో హిలరీ క్లింటన్ కోసం పనిచేసిన స్టీవ్ జార్డింగ్ను సంప్రదించే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది హార్వర్డ్ స్కూల్లో పబ్లిక్ పాలసీని బోధించే స్టీవ్ జార్డింగ్కు ఇటీవల అక్కడ ఉద్వాసన పలికారు ఆయన్ను పంపించకూడదంటూ అక్కడ విద్యార్థులు ఆందోళన కూడా చేశారు జార్డింగ్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుంచి ప్రచారకర్తగా మేనేజర్గా పొలిటికల్ కన్సల్టెంట్గా వ్యూహకర్తగా పలువురికి సేవలు అందించారు ఆయన క్లయింట్ల జాబితాలో స్పెయిన్ ప్రధాని మరియానో రజోయ్ అమెరికా మాజీ ఉపాధ్యక్షుడు అల్గురే వంటి వారెందరో ఉన్నారు